आपका स्वागत दोस्त मेरे चैनल पे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे ताकि मैं आज ऐसी नई वीडियो डालते रहा हूँ तो आज का टॉपिक है इसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्या इसेंशियल है मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है गुड कम्युनिकेशन के तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर उनको हम डिस्कस करते हैं पहला आ गया आपको क्लेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए अंडरस्टेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए जब सेंडर सेंड करे तो रिसीवर उसको अच्छे समझ पाए कि क्या है वो ठीक है तो क्लियरिटी इन्फॉर्मेशन साफ हो गया एडवोकेसी ऑफ मैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले कहते हैं एडवोकेसी का मतलब क्या है ठीक है कि एडवोसी का मतलब कि इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए कम्प्लीट होना चाहिए ठीक है और एक इनकम्प्लीट मैसेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत खतरनाक है क्योंकि आप अगर इनकम्प्लीट मैसेज भेज रहे हो तो गड़बड़ होना 100 परसेंट श्योर है तो एडवोकेशन इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है ठीक है दोनों पार्टीज के लिए रिसीवर के लिए भी और सेंडर के लिए भी कंटेंसी ऑफ मैसेज मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इसके मैंने कहा कि मुझे मुझे बारिस पसंद नहीं है पर फिर एक दिन बाद मैंने कहा कि आज कितना अच्छा मौसम है बारिश हो रही है तो वो एक कंटेंसी हो गई ठीक है आप कह कुछ रहे हो और मतलब आप अपनी बात पर टिके नहीं हो आपके बात में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कंटेंसी और मैसेज में आ गया तो मैसेज को शुड भी एक उसमें म्यूचुअली कंट्रेक्ट नहीं होना चाहिए एक बड़ा पॉइंट ठीक है चौथा आ गया आपका फीडबैक फीडबैक जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कराए रिसीवर के लिए और सेंडर के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक ताकि पता चले कि कैसा रहा टॉक और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और अंडरस्टूड हो जाए रिसीवर को ठीक है और पाँचवा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर पाँचवा पॉइंट आ गया आपका अंडरस्टैंड द रिसीवर ठीक है कि आप पहले अंडरस्टूड करना चाहिए कि जो रिसीवर है वो चाहता क्या है किस टाइप की उसकी लैंग्वेज चाहिए ठीक है तो ये बेन बहुत मेन पॉइंट हो जाता है उसके आपको सामने वाले के नज़र से देखना पड़ता है कि वो क्या चाहता है ठीक है खाली आप अपने नज़र से देख के नहीं बोल सकते कि ना भाई मुझे इस टॉपिक बात करनी तो उसको भी उस टॉपिक में बात करनी होगी ठीक है अब छठवा पॉइंट है मीडियम आप किस टाइप का मीडियम सेलेक्ट करते हो मतलब किस मीडियम में बात करते हो आप ओरली या रिटर्न या फिर नॉन वर्बली एक्सप्रेशन के द्वारा कोई भी हो तो वो सब आएगा मीडियम में अब आएगा टोन एंड कॉन्टेंट मतलब कि आपने जो लैंग्वेज है बहुत केयरफुली इसका इस्तेमाल कर रखा है और जब आप उसको लिख रहे हो और जब आप बोल रहे हो ठीक हो गया आठवा हो गया आपका टाइमिंग अब टाइमिंग किस सेंस में हम बात कर रहे हैं टाइमिंग का मतलब है कि वो आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए एक इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलनी थी कि वहाँ पर इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा है जैसे कि हमने अट्ठाईस तारीख को मैसेज आया कि एक तारीख को इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा है उसमें उसमें ये बात कही गई थी लेकिन वो मैसेज हमें दो तारीख को मिलता है और वो डेट निकल जाती है तो कोई वो मैसेज का फ़ायदा नहीं रहा अब हमारे लिए किसी काम के नहीं हो ठीक है तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में तो एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तो एक उसी कैटेगरी में आ गया अब नौ जो पॉइंट है वो है लिसनिंग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिसनिंग सुनना एक बहुत बड़ी खूबी है तो लिसनिंग अगर आप इफेक्टिव लिस्निंग हो मतलब एक कम्युनिकेशन में आपको सुनना पड़ता है अगर आप सुनने की क्षमता है तभी आप उसका उत्तर दे सकते हो क्योंकि आप अगर बिजनेस में भी आप पहले आपको अच्छा लिस्नर होना चाहिए ठीक है तो उसी प्रकार एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी आपको पहले लिस्निंग आना चाहिए आप अच्छे समझ रहे हो बात को उसके बाद आप जवाब दे रहे हो सही बात है ठीक है एनवायरमेंट होना चाहिए ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जहाँ पर विश्वास होता है और कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रो होता है ठीक है तो ये सब पॉइंट थे गुड कम्युनिकेशन स्किल की यहीं से चलो आप गुड कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लाल बटन तोड़ दीजिए उसे और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन अच्छा हो सुबह हो थैंक यू फॉर ऑल